ఏన్నానా ఎలా ఉన్నా నువ్వు కూడా నాలా మంచి స్టార్ అవ్వాలనా ఓకేనా ఇటు పోస్తాడు విన్నట్టున్నాడు విన్నట్టున్నాడు ఈ బొమ్మ నీ ఫ్రెండ్ అంత కరెక్ట్ ఎలా చెప్పావు ప్రపంచంలో ఎవడని మనుషులు నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారా బొమ్మ బొమ్మ కదా నేను చూస్తా వస్తా దూరం ఉన్నా నా అంకుల అలవాట్లు వచ్చేస్తాయి నీ అలవాట్లు రాకుండా ఉంటే చాలు కాదేంటి టెన్షన్ లో ఉన్నావు ఏం లేదు భయ్య మొన్న ఒక అమ్మాయి రోజు ఫోన్ చేసి విసిగిస్తానని చెప్పని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది విసిగిస్తే పోలీస్ కేసు పెట్టేస్తారా ఎవరిని కస్టమర్ కేర్ అమ్మాయి కస్టమర్ కేర్ అమ్మాయి బాగా కొట్టినట్టున్నారు దానికి కదిలే మొన్న పువ్వు మీద పడితే కొట్టారు ఎటు పువ్వు మీద పడితే కూడా కొడతారా అంటే పువ్వు అప్పుడు అమ్మాయి జల్లో ఉందిలే జల్లో ఉందిలే పళ్ళు రాలిపోతాయి చిన్నపిల్లాడు కదా ముందు పళ్ళని రాలిపోతాయి నాన్న తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా వస్తాయి పళ్ళు అన్ని నేను పక్కన పెట్టి నేను చెప్పింది నేను రష్మి పాణి అయితే నేను పూరి ఇద్దరం కలిస్తేనే పాణీ పూరి మరి నేను ఎవరో నువ్వు ఆ పాణీ పూరి కన్నం పెడతారు కదా కన్నం పెడతారు కదా అది నీకు బాగా అలవాటు కదా పట్టలిప్పి ఏంటి బాగా నూనె రాసిన అన్న నులుగు పెడితే బాగా తెల్లగా అవుతాడు అవునా నాకు కూడా చేయిస్తా అలాగా ఆ మూల కూర్చో ఆ మూల కూర్చో ఏంటో భయ్య రష్మితోనే మాట్లాడడానికి రోజు వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నా కానీ ఈ కలర్ తో వెళ్ళాలి అని చెప్పానంటే నాకు చిక్కిపోతుంది నువ్వేమో రోజు రోజుకి కలర్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా బొగ్గలు ఎరిపెక్కాలంటే ఏం చేయాలి ఏం లేదు భయ్య లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా తీసి ఇలా అనాలి ఇలా తీసి అంటే సారీ చూసుకోకుండా యాక్చువల్లీ రష్మి ఇప్పుడే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పూజ చేసి మన ఇద్దరం కలిసి ఉండాలని చెప్పని జండుబామ్ కూడా పెట్టొచ్చా దేవుడి దగ్గర చండుబామ అంటే ఇంత అందమైన శిల్పాన్ని చెక్కి చెక్కి చేతులు నొప్పొచ్చు ఉంటాయి దేవుడికి ఆ పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకో లవ్ బర్డ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నాయి లవ్ బర్డ్స్ రష్మి ఒకసారి నువ్వు మా ఇంటికి రావాలి చిచ్చి తప్పుగా అనుకోవద్దు మా బంటి గడు పెద్ద చాక్లెట్ తీసుకొని రమ్మన్నాడు నీకంటే పెద్ద చాక్లెట్ ఎక్కడ ఉంటా చెప్పు భయ్యా అలాగే మా ఇంటికి కూడా ఒకసారి వస్తారా దేనికి మా చంటి గడు పెద్ద బిస్కెట్ అడిగాడు భయ్యా పెద్ద బిస్కెట్ అడిగాడు భయ్యా ప్రపంచం నీకంటే పెద్ద బిస్కెట్ ఎవడు ఉంటాడు దువ్వెనుందా దువ్వుతా ఊరుకవే నేనేదో కష్టపడి ముసలి ముసలి దాన్ని సెట్ చేసుకుంటే నువ్వు మధ్య వచ్చేస్తా ఏంటి మా ముసలాడా వెరీ గుడ్ నాన్న బాగున్నావు నాకు బాగా నచ్చేవారు నువ్వు అయితే కష్టపడి లాస్ట్ దాకా వచ్చింది లాస్ట్ చెడగొట్టా నేనుగా చెడగొట్టింది వీడు నేనేం చేయాలి బాగా కడిగేసి ఫ్రెష్ డైపర్ వేసి ఫ్రెష్ డైపర్ వేసి ఇందాక వచ్చేటప్పుడు కుక్కలు అంట పడుతుంటే పాత ఎపిసోడ్ ఎఫెక్ట్ అనుకున్నా ఇదే చేసినట్లేదు ఏ విజిల్ సౌండ్ విని కంగారులు వేసుకొచ్చేసినట్టు ఏమన్నా సంబంధం ఉందా భయ్యా అసలు ఇక్కడ దాకా తేము అయినా ఇలాంటి ఫేస్ రావాలంటే ఎన్ని ఏళ్ళు తపస్ చేయాలి తెలుసా కరెక్ట్ వెళ్ళిపోయా అన్ని సంవత్సరాలు మండు టెన్ లో నుంచి తిండి దిప్పలు మాంతే తప్ప ఈ ఫేస్ మ్యాచ్ చేయలేము ఈ ఫేస్ మ్యాచ్ చేయలేము నిన్న ఒక పాపం చావు బ్రతుకులు ఉంటే ఆడికి బ్రెడ్ డొనేట్ చేసి వచ్చా ఇదిగో నువ్వు చేసే మంచి మంచి కార్యాలన్నీ రష్మికి చెప్పాలి ఆవిడ ఇంప్రెస్ అవ్వాలి ఫ్లాట్ అయిపోవాలి ప్లీజ్ కాల్ పాప పొడిగైపోతాయి
హలో ఇంటర్నేషనల్ స్కాట్లాండ్ ఆల్ఫర్ పిచ్ కాక్ మీరు నా డ్రెస్ చూసిన అవుతున్నారు నా అడ్రస్ కి వచ్చిన లెటర్ లు వస్తే మామూలు ఉండదు షాక్ తెచ్చేవేంటి మామూలు మొదటి ఉత్తరం చదువు సుధీర్ గారు మేము మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి ఉత్తరం రాయాల్సినది మా దగ్గర ఎంప్లాయీస్ తక్కువ వల్ల వీధి వీధి తిరగలేకపోతున్నాం మీరు తిరుగుతున్న సందుల్లో ఎక్కడైనా కరెంటు ప్రాబ్లం గానీ వాటర్ ప్రాబ్లం గానీ ఉంటే మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి ప్రతి ఫోన్ కాల్ కి వంద రూపాయలు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఇవ్వబడు ఇట్లు మీ మున్సిపాలిటీ ఎలా వాడుకుంటున్నారు అని తెలియదు అది వదిలేసి నెక్స్ట్ చదువు సుధీర్ నా పేరు మహేష్ అబ్బాయి లెటర్ తీసే నెక్స్ట్ చదువు నువ్వు ఆ లెటర్ పడేస్తావనే నేను ఇంకోటి రాశాను నువ్వు ఇంకోటి రాశాను చదవమంటావా అమ్మమ్మ చదువు ఇది పడేవద్దు మళ్ళీ ఇంకోటి రాస్తాడేమో నేను నిన్ను కలవాలనుకుంటున్నాను వద్దులే పక్కన పెట్టు మేము చాలా మందిని కలవాలనుకుంటాం అన్ని కుదురుతాయి ఏంటి హాయ్ నేను అమరం అమరం గారు ఆయనే కోట్లాది మంది సందేహాలు తీర్చిన ఆయన ఆయనకి డౌట్ వస్తే ఇతను అడుగుతారా అమరం గారు ఏం చెప్పంటారు చదవని తెలుసుకుని వచ్చాయి కదా అవి అవి రాకుండా మిగతా అన్ని బయటకు వస్తున్నాయి ఏంటి అయ్యేగా ఉన్నాయి నీ దగ్గర ఈవెంట్లో నువ్వు పాట చాలా బాగా పాడావు నువ్వు కూడా చాలా బాగా పాడావు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఈ సారి టైటిల్ నువ్వే కొట్టాలమ్మా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ యూట్యూబ్ ఈ సారి మళ్ళీ టైటిల్ నువ్వే గెలవాలమ్మా కొడితే షేప్ అవుట్ అవుతారమ్మా నేను ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నానమ్మా నైన్ థర్టీ అయింది తిన్నా వారా తిన్నా వారా లేదురా నువ్వు తీసుకురా మూడు గిన్నెల క్యారేజీ పైన స్పూన్ పెట్టి అరిటాక్ పెట్టి తీసుకురా అరిటాక్ పెట్టి తీసుకురా ఏంటా నువ్వు ఏంటా చెప్పు పోను నువ్వు చెప్పు నువ్వు ఏంటి ఏదో మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుకుంటావు మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుకునేది ఏమనుకుంటున్నా మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుకున్నారేంటి ఆయన పేరంటానికి వచ్చారా పార్క్ వచ్చారా సరే ఆఫ్టర్ లెవెన్ మాట్లాడుకుందాం సరేనా ఓకే బంగారం ఐ మిస్ తల్లి జాగ్రత్త వాడిని నా చుట్టూ తిప్పుకొని యదం చేసి ఈ సాయి టైటిల్ నేనే కొట్టేస్తా వావ్ అద్భుతం ఎన్నాళ్ళకి మోకాలు వాడేవో మోకాలు వాడేవో వాడిది మోసమే ఆవిడది మోసమే ఇద్దరు కలిసి మోసగాళ్ళకి మోసగా నాకు వచ్చి చెప్పారు ఈ విషయాన్ని మామూలుగా ఉంటది మీకు ఇవాళ మామూలుగా ఉంటది భయ్యా ఈరోజు సుధీర్ గడి స్వయంవరం ఇది స్వయంవరం డ్రెస్ కూడా ఏంటి స్వయంవరం కూడా నవ్వుతారా నీ స్వయంవరం అన్నావు కదా అందుకని నవ్వు వచ్చింది నా స్వయంవరం కాబట్టి అమ్మాయిలు అందరికి నా విజ్ఞప్తి దయచేసి సూసైడ్ లాంటి ఏం ప్లాన్ చేసుకోదు మా వాడు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి జోకులు వేస్తూ ఉంటారు మీరు కూడా పట్టించుకోదు ఇది నా విజ్ఞప్తి నా ఫేస్ నీకు అర్థం కావట్లా అయ్యో చూడు సగం కట్టు వదిలేదు సులభ కాంగ్రెస్ లాగా
నువ్వు నువ్వు ఏంటి అసలు ఆఫ్టర్ ఆల్ యాంకర్ నువ్వు అర్థమైందా నీ పని ఏంటి నాలంటోలు వచ్చినప్పుడు నాలంటోలకి ఇంట్రో చెప్పడం రాజాది రాజా అది సర్ప రాజా సర్ప రాజా ఆ రడుగుల ఆజాన బాహుడు అందులో మొహం ఎక్కడుందో నన్ను మాత్రం అడగండి అసలు గృహహింస చెయ్యడు ఎందుకంటే ఇతను గృహంలో కంటే గోల్లోనే ఎక్కువ ఉంటాడు నా వాల్యూ నీకు అర్థం కావట్లేదు స్వయం వరకు వచ్చే అమ్మాయిని చూస్తే అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది అందమైన ఎంతమంది చెల్లెల్లో నీకు వైల్డ్ కార్డ్ జోడి ఎంట్రీలు కంటే నీ ఎంట్రీ చాలా వైల్డ్ గా ఉందంటారు బయట అప్పుడు ఆలోచిస్తాను చేసుకోవాలి లేదు ఏం పరీక్షలు భయ అవి ఫస్ట్ అది నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నేను వచ్చి నేను ముట్టుకుంటా నువ్వు కాపాడుకోవాలి దీన్నే ఆత్మరక్షణ అంటారు భయ్య ఇందులో నీ ఆత్మానికి స్కోప్ ఉంది కానీ ఆత్మరక్షణ స్కోప్ ఉంది నేను సడన్ గా ఒక వేరే అమ్మతో కనబడ్డాను అప్పుడు నీ మనసులో ఉండే ఫీలింగ్ ఏంటి ఏం చేస్తావు భయ్య నువ్వు వాళ్ళకి టెస్ట్ పెడుతున్నట్టు లేదు నువ్వు ఫ్యూచర్ లో చేయబోతున్నట్లు లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నట్టు ఉంది సరే ఐ గాట్ టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ త్రీ సడన్ గా నేను ఒక ఐదు రోజులు నీకు కనబడ్డా అప్పుడు నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తావు నా గురించి ఏం చేస్తావు నేనైతే మీ ఇంట్లో పని మనిషి ఉందో చూస్తాను సరే ఓకే పని మనిషే పని మనిషితోనే ఉన్నాను ఐదు రోజులు అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తావు పిచ్చి కొట్టుడు కొడతా కొడతానంటే అదేండి బ్రో సహన పరీక్ష అని చెప్పే పరీక్షకి రావడమే పెద్ద సహనం దానికి మళ్ళీ పరీక్ష ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు ఇంకేమైనా కావాలా నా తరఫు నుంచి వచ్చింది వచ్చింది మరి ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం కూర్చోవాలా ఏంటి ఏం రాస్తున్నావు చెప్పుకో చూద్దాం నువ్వు ఇప్పటి వరకు గోకిన అకౌంట్ లు గురించి రాస్తున్నావు అంటే అది పెద్ద బాల్ సిక్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటది మరి గో కాల్సిన లిస్ట్ రాస్తున్నావు అంటే అది ఎకాల పుస్తకం కంటే చిన్నగా ఉండిద్ది ఎకాల పుస్తకం కంటే చిన్నగా ఉండిద్ది ఎప్పుడు అయ్యే గోలే నా బయోపిక్ రాస్తున్నా నీకు నువ్వే రాసుకుంటున్నావు బయోపిక్ అది నాకు తెలిసిద్ది కదా నీది నీకే తెలుసులే మాకు తెలియదు మామూలు ఉండదు మహానటి రేంజ్ లో ఉంటది ఆవిడ చేస్తే మహానటి లా ఉండేది నువ్వు చేస్తే మహా అతిగా ఉండిద్ది అంత వద్దు నేనంటే అదే నీకు అంత వద్దని నీకు అంత వద్దని ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది నీకు కూడా పడిపోయింది
కొంచెం దూరం ఉండిపోయా నేను రాసుకోవాలి అని డిస్టర్బ్ చేయాలి అది నా అన్న ప్రసన్న రోజు అనుకుంటా ఒక ఆంటీ వచ్చి గోల్డ్ పుస్తకం కత్తి డబ్బులు ఇలా చాలా ఐటమ్స్ పెట్టారు అయ్యో పట్టుకోకుండా ఆంటీ పట్టుకొని ఈ బాల్యం ఏమన్నా లేని మరి వర్కౌట్ అవట్లేదు కానీ మనం డైరెక్ట్ గా టూ థౌసండ్ థర్టీన్ వచ్చేద్దాం రెండు వేల పదమూడు బుల్లి తెరకి ఒక హీరో పరిచయమైన రోజు కలమ్మ తల్లి కన్నీరు పెట్టుకున్న రోజు కాట్రాజ్ కట్టెలు తెంచుకున్న రోజు కాట్రాజ్ కట్టెలు తెంచుకున్న రోజు ఇవన్నీ తెలుసుకునే ముందు టూ థౌసండ్ థర్టీన్ కంటే ముందు ఏం జరిగిందో ఒక వీడియోలో చూడాలి కదా చూడాలి వీడియో చెప్తా <laughs> 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 ప్రెసెంట్ అంతా మనకు తెలిసిందే గానీ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఏం ప్లాన్ చేసి ఫ్యూచర్ ఏముంది భయ్య హలో రష్ పెళ్లి చేసుకుంటే అదే రాస్తున్న ఇన్స్పిరేషన్ కింద దానికి ఆల్రెడీ వైఫ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాయి ఇప్పుడు చేస్తుంది వైఫ్ ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్ లో ఉంది రష్మి గారే ఏవండి అదేంటి నిన్న మా నిల్ల అనుకోని పక్క ఇంట్లో పడుకున్నారు మొన్న ఎదురు ఇంట్లో పడుకున్నారు ఏంటండి మతి మరుపు ఏంటి పోయా సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసి ఒకటే స్ట్రీట్ లో పెట్టావా ఒకటే స్ట్రీట్ లో పెట్టావా తోల్ తీస్తా చెప్తున్నా ఏవండి అప్పటి నుంచి నీ పక్కన క్యారెక్టర్ చేయాలంటే నా కడుపు తిప్పుతుంది బ్రేకప్ ఏంటి భయ్య అంత ఈజీగా చెప్పేసింది బ్రేకప్ భయ్య బయోపిక్ అనేది బెస్ట్ పర్సన్ రాస్తారు బెప్పంగాళ్ళకి కాదు బెప్పంగాళ్ళకి కాదు ఒకసారేమో ఏం పేకలేమంటారు ఒకసారేమో శృంగార పురుషుడు అంటారు ఒకసారి బెప్పం అంటారు అసలు ఏంటో క్లారిటీ ఇవ్వండి ఏం లేదు భయ్య ఏం పేకుండానే శృంగార పురుషుడు అని పేరు తెచ్చుకున్న పెద్ద బెప్పం గాడిను అని పెద్ద బెప్పం గాడిను అని అలా పెట్టారంతే ఈయనలానే ఇచ్చాడండి నీకేం తెలుసు సుధీర్ కన్నుల్లో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంటది తన మాటల్లో 
ఏదో ఒక లాజిక్ ఉంటది మొత్తానికి టోటల్ బాడీలో మ్యూజిక్ ఉంది నీకు పెచ్చుంది దగ్గరలో ఎర్రగడ్డు ఉంది వెళ్తే కాస్త తగ్గుద్ది ప్రదీప్ నువ్వు మా మధ్యలో రాకు ఏం చేసావు భయ్యా అంతలా మాట్లాడిచ్చేస్తున్నావు ఏడేళ్ళు వెనకతలు కుక్కలా తిరిగితే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏడు నువ్వు కుక్కనా కుక్కనా మా ఇద్దరు ఒక్క పాల్ పోస్టర్ అతికిస్తే మామూలు ఉండదు మామూలు పోస్టర్ నచ్చకపోతే ప్యాడిచ్చి కొడతారు మీ పోస్టర్ పడింది అనుకో డైరెక్ట్ గేదె వచ్చి ప్యాడేసిద్ది గేదె వచ్చి ప్యాడేసిద్ది సుధీర్ కాల్ కి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నొప్పి నాకు అవుతుంది తన కంట్లో నలుపు పడితే కన్నీళ్ళు నాకు వస్తాయి పెర్ఫార్మెన్స్ ఈడు చేస్తే పేమెంట్ నీకు ఇస్తారా అలా ఇస్తారా అలా ఇస్తారా బాహుబలి నువ్వు బాహుబలి ఇప్పుడు దేవసేన అయితే రాజ బహిష్కర్ గురవండి వెళ్ళిపోండి బయటికి కాదే అసలు ఏం చెప్పాడని ఇంతలా కోఆపరేషన్ ఆపరేషన్ ఇస్తున్నాను సుధీర్ ఫైనల్స్ కి రావట్లేదంట అరే మబ్బు వచ్చినా రాకపోయినా టైటిల్ దాని మీద డిసైడ్ అవుతుంది అలా డాన్స్ మీద డిసైడ్ అవుతుంది కదా సుధీర్ ప్రేమతో పిలిచా కానీ ఈ రోజు కోపంతో పిలుస్తా పోరా లఫుడ్ 